。帮我加一壶酒。好的。隔壁是什么人？为什么这么吵？是宪兵队的龙泽队长和他的下属。抱歉，打扰到您了。大将，今日あなたは勲章を受けました。おめでとう。楽勝。百の中国人首を切っただけだ。そんなに？我らの中国人切らないよ。百の切った後、刀が鈍ってしまう。もったいないな。ああ。失礼します。王さんの伝言より来ないんですが。今日の費用は全部彼で負担します。うん、失礼します。来なくていい。中国人がいないと、俺たちもっと喜ぶよ。さあ、乾杯。乾杯。乾杯。乾杯。乾杯。ああ。うん。ああ。うん。可以行动了。吴明还没出现呢。隔壁的服务员跟他们说，吴明已经不回来了。但是隔壁这种人，一个都不能走。隔壁说什么？领头的那几个说，他们砍下了一百个中国人的手机，刚刚得到嘉奖。我们不会再来了大爷，哎呀，你们吃饭还没给钱呢！切，哎，吃你的是给你面子，别不知好歹，滚！哎呦，这就长真尊呢！哎，哥哥哥，跟我笑呢，瞎扯，明明是瞅我呢！跟你赌五个大洋，跟我笑呢，五个就五个，走走。小妞，今儿晚上陪大爷我快活快活去。哎，哎，别开枪，别开枪，别开枪。我带你们去快活快活。有话好说，有话好说，有话好说，有话好说。走，有话好说。这，有话好说。废话，跟我走一趟。哎，局长，到了我就知道。走。
真干不了这么利索。老叔，肖正哥可说了，可千万别让吴敏知道是俺们干的。嗯，都给我老实点儿，没把你们弄死，已经是开恩了。滚门！报告，这是您的东西。这水路盘查都好几天了，还一无所获吗？你也别着急，只要他们还在青城，迟早会露出马脚。倒是眼下，我们有更麻烦的事情。你是说中国人失踪了？对，莫名其妙的一个大活人就这么不见了，而且还都和无名有关联。他的电话已经来过好几次了，希望我们能够派遣宪兵队保护其安全。无名有害怕的时候，你说，我们用不用派点人过去？毕竟，杀死二哥的凶手还没有找到，他要是不见了，不用。我倒觉得这样挺好。挺好。你想想，他越是害怕，做事情就会越卖命。那吴敏那边我们怎么回复？让他们自己解决。我说你这个臭小子，老子不是让你去了锦帆堂，你怎么还在这儿？三爷，我已经去过了，我想，我,我想给您介绍一位朋友。<笑>什么？你再说一遍，我没听清楚。我想给您介绍一位朋友，就你？你配吗？弟兄们，送客。嗯。知道我是谁了吗？无休少佐，我是谁并不重要，重要的是，我现在是丁先生的好朋友。丁林，你个吃里扒外的东西！留下最后一只手，就永远不要在我面前提我大哥。待会儿我从这儿出去
，把今天的事情全部给我忘掉。从现在开始，丁先生是你最好的朋友，你要重用他，提拔他，直到他成为你最得力的接班人。他，就算我同意，帮众们也不会服。正因为这样，所以你才活着。另外，别怪我没有提醒你。今天的事情如果有丁点飘到我大哥的耳朵里，那你以后就在棺材里生活。听明白了吗？明白，丁先生，我该做的都已经做了，接下来就靠你了。有了秦荣邦的帮助，明朝的人很快就会出现的。士兵们，现在以鼓作气冲上去！记住，尽量抓活的。我要看看这个狼王到底长了几个脑袋。前进！还是兄弟，还还接着打鬼子。好。呃一个是狼王，说出来，饶你不死！啊！小心！啊！爷们儿，全吃！
，恭喜大佐，咱们终于消灭了狼王小队。没这么简单，这支部队是典型的敢死队，狼王小队是八路的精英部队，不可能执行这种必死的任务。别忘了，天照计划启动在即，狼王小队的首要任务就是对天照计划加以破坏。没想到这个小小的阵地，竟然浪费了我们那么多时间。快，继续追击残余八路！嗨。乡亲们，大家抓紧时间休息。等一下，咱们还要赶路呢，千万不能让小鬼子追上咱们。报告，什么也没找到。这么多人，怎么可能一点痕迹都不留下？继续找，嗨！五人那边有什么情况？说是在县城遇袭，那个叫刘牧的伪军队长死了。难怪连武雄都不是他们的对手。这里的中国人不简单呐、啊。要不要和武人长官联系一下？不用，你们留在这里继续寻找八路，我带人回去一趟。不同胞就带人回去，这不太好吧？我的特战队还轮不到他来指挥，而且我回去，他感谢我还来不及。你们跟我走。站住！站住！干什么呢？这还不明显吗？人家娶媳妇儿。娶媳妇儿？这个时候没听说县城里有哪家娶媳妇儿的。你是这儿当兵的吗？你们天亮队长娶媳妇儿这事儿你不知道？天队长？嗯，没听说。那你们上面人办事太不靠谱了。准备准备，晚上等着吃席吧，流水的。好，哎，走吧，走吧，走。站住！凡进城车辆必须严查，这是上次的命令。装的什么呀？你觉得这上面是什么呀？媳妇儿呗。媳妇儿？这事儿我怎么不知道啊？再说你说是就是啊，一样得查。是谁要检查呀？是我、啊，是你啊！嗯，哎呦，啊！你们队长的车你也查，查！啊，不敢，不敢，不敢了，还要把他叫出来？哎，是。哎，胖子，俺们田螺妹子就够疯了，没想到杜鹃姐也。哎呀，看来少军哥啊，也是个苦命的人。娘，这天冷了，我给您置办的衣服，您记得穿，别不舍得穿，老穿着旧衣服啊。想吃什么，跟儿子说，儿子给你买去。娘啥都不想吃，娘啊，就盼着你娶媳妇儿，我抱孙子。哎呀，娘，你怎么又提这一茬？儿子陪着您不挺好吗？咱母子俩过安稳的日子，多好啊！队长，啊，队长，你咋了？你脸咋了？没没没，撞上的。哦，哎，队长，啊，我来不是说这事儿的呀。你娶媳妇这么大的事儿，怎么不跟哥几个说一声啊？人家新娘子在城外等着呢。不是，我媳妇到城门口了啊。儿啊
，你啥时候娶媳妇儿？咋都没跟娘说呀？啊、不是娘，我要娶媳妇儿，我肯定得跟您说呀，我得经过您同意呀、啊。别以为我没看出来，那天你唱戏就有猫腻，你看看，啥事儿都瞒不过娘的眼睛。<笑>哎，我得跟你说啊，对不起祖宗的事儿，咱千万不能做。娘，哪儿啊？真没有，真没有啊！还嘴硬，你看人家姑娘都来了，快去。快去把那姑娘带来，让娘也看看。咱们呀，虽不是大户人家，但也要以礼相待呀。娘，真没那回事儿。你儿子什么人，你还不清楚吗？我清楚，我就清楚你是什么人。人家姑娘都找上门了。哈哈哈！好好好好，恭喜恭喜！里面请里面请。哎呦，恭喜恭喜！好好好，谢谢谢谢，快快快，里面请。哎呦，张老板，恭喜恭喜！好好好好，怎么这么多人呢？都谁呀？这山中无老虎，猴子称大王。日本人一走，这些人都是攀流木高枝的。走吧。啊，真去啊？老毛病又犯了是不是？去就去吧，谁怕谁呀？等会儿。东西都带齐全了，啊，带来了。我告诉你啊，咱们县城总共就俩，你可别弄坏了，我答应老板还回去的。放心吧。看人低，好歹老子是前任队长，就让我坐这儿。这就不懂，刘木他是为你好，离门口这么近，万一出了什么事好跑啊！啊，对对对，你说的对。但是，就你们这几个人要绑架的话，怎么下手啊？这你就甭管了，待会儿瞧好吧。王老板，来来来，便宜点儿。哎哎哎，好。好哎呦，恭喜恭喜，恭喜神官啊！恭喜啊！来，大家喝一杯。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！来，好，坐坐坐。恭喜了！来来来！哎呦，田老板！哎呦哎呦！哎，好，恭喜刘队长！哎，恭喜啊！来来来！哎呀，干啥呢？哎，你们不记得这儿了吗？上次咱们来货站拿货，住的不就是这儿吗？我还在门口等了你们一宿呢。哎，上次的货是你负责押送的？对呀、啊，是我押送的。到西山的时候就被几个八路给劫了，还好我命大。谁鸡巴一小子？黑胖，你干什么呀？别吓唬我！你别拦着我！要不是这小子。咱们营地能被小鬼子发现吗？二哥跟团长也不可能到现在生死未卜。不是你说什么，我怎么就听不明白了呢？我就押几车东西去一趟西山，还差点把命给搭上了。哎，好了好了，我告诉你啊，你们政委还是我给放的呢，可别用我好人啊！行了，您别说了，我问你，客栈里的东西怎么到你手上的？五人让我送的呀。五人是怎么知道的？刘木说的呗。这事儿也是刘木说的。对呀、啊。这是刘木送给五人的见面礼，要不怎么可能一来就把我队长位置给顶了？但是那几车东西里边是什么，我可不知道啊。等等，这气氛有点不对，我是来帮你们的，怎么跟沈凡人似的呢？少军哥，你得给我做主啊！你先等会儿，你要说什么，接着说。如果是这样的话，这件事情就对上了。咱带着乡亲们，老这么躲着也不是事儿，还是应该尽快和外界取得联系，要不然这么下去，就算不被小鬼子找到，也得活活饿死在这山里边。嗯
。是啊，我也想派人下山去。可是你看看，咱们这都是新兵，少军他们也不在，我找不到合适的人手啊。哎，我这么合适的人选，你没看见？你啊？你说你伤都没好，这能行吗？你怎么年纪一大把了，这脾气越来越急躁了呢？我不也想运筹帷幄于千里之外吗？咱不是没这条件吗？小伟，我真的好了，真的，让我去吧，啊，小伟。好，不过你千万给我记住，你是咱们独立团的主心骨，千万别学少军那小子，用那些不要命的手段。政委放心，我保证完成任务。哎，你也照顾好乡亲们。前面还真有个山洞，新贵师傅指点，我们进洞，小点声，都跟上。小心，老东西，别不识抬举。你很清楚我们为什么而来。识相的就赶紧告诉我们，你把八路藏在哪里了？否则，菩萨也救不了你。贫僧若是定生难转，葬生失命，亦可借菩萨力往生西方，死有何惧？你真的不怕死？好，那我就将你和你的庙宇化为灰烬。师傅怎么样了？降心毒心，凿息战祸。